Hi friends, welcome to Tamil Exam Tutor. So, in the last video, we covered higher order differential equation. We covered all the concepts. So, we will see the video in the next video. So, in the previous year, we will ask three questions in the gate. We will ask questions in the frequent in the format. So, we will ask three questions in the format. If you want to ask the material, we will share the PDF in the previous year. We will share the PDF in the previous year. We will share the link in the description. So, you will download the PDF in the description. So, you will download the PDF in the description. Ini narae question untuk praktis puni pernah. But ina, ini kaga untuk kamyan question tuan solve pun terapi na. Ida na detail a untuk explain punya rana. So, orang lek untuk, ni anda question solve pun apa, ilo da konsep selama orang lek puri jero. Basic aja na already ur video dah. Pono video le untuk na untuk basic konsep video le. Narae, all questions me solve puni ur idea kudu terapi. So, ini video pati ngapun na inno orang lek ur nalla idea kerja. Okay, orang lek video kulo pola. So, ini da question apa rana? Find the differential equation d square y by d x square. Plus k square y is equal to zero. So this is the differential equation. So normal नरेक क्वेश्चन सेन अपनो आना इन्दर मरु रिक्वेशन गुड़ करते इधर का सॉल्यूशन है ना अपडिंग क्या पाना? But चला कर क्वेश्चन्स लाय इन्दर मरु बाउंड्री कंडीशन्स उन कोड़ा गुड़ करां। Okay वास्तव बाउंड्री कंडीशन उन कोड़ तांग अपडिंग ना ऐपडी साल पन्दर दे। Maybe ओर बाउंड्री कंडीशन गुड़ पाना इल्ल रिंड बाउंड्री कंडीशन गुड़ पाना डिपेंड अपन डा क्वेश्चन। So आज परी क्वेश्चन्स कोड़ तो कुम्बदी ऐपडी आदा बंदे साल पन्दर दे ऐपडी अप्रोच पन्दर दे। अपडिंग आना ओर क्वेश्चन ना इंद्र क्वेश्चन so, how do we solve it? Normally, we have d square y by dx square. We have d square and we have d square. d y by dx and we have d in it. So, d square plus, here is a constant k square question. So, that is why we have k square is equal to 0. So, we have to convert this question. We have to convert d and we have to convert d. So, we have to convert d and we have to convert a particular integral. So, d and we have to convert m and we have to convert it to a complementary function. So, we have to convert m and we have to convert m square plus k square is equal to 0. So, we have to convert m plus k square is equal to 0. m is equal to minus k square. So, now we will solve the root of the root. So, the root of the root of the root is equal to m is equal to root of minus root of k square. So, minus 1 is equal to root of the root of the root. So, it is plus or minus i k of the root. Okay, friends. So, if you have a root, you can see the root. So, if you don't have any confusion about the root, you don't have any confusion about the root. So, if you don't have any confusion about the root, you can see root minus 1 of i. So, that's what you can do. If you don't have k square, you can see root of i plus or minus. Okay, plus or minus k. So, obviously, we have a root of m is equal to n of i plus or minus i k. So, we have already done a complementary function. We have already done a complementary function in the video. We have already done a complementary function in the format. So, the root is correct. So, the third method is the same method. If you have a format, you can see the format. Alpha plus or minus beta format. So, alpha is 0. So, alpha is equal to 0. Alpha is equal to 0. Beta is equal to k. So, if we have a i, we can see beta. So, this question is equal to k. So, this is the complementary function. So, that is cf. We have already learned the formula. So, you can see that in the previous video. Now, e power alpha x. E power alpha x. So, alpha is equal to 0. So, that is substituted. A into cos beta x. A into cos beta. We have beta is equal to k. That's what I'm going to do. Plus, V sin beta x. Okay, sin is, I'm going to fix it. It's sin. Okay, sin beta x. Here, sin beta is going to be the same. K, so obviously, I'm going to do K substitute. Okay, Kx. So, this is the equation. That's why we're going to do the equation. Is equal to 0. Is equal to 0. So, 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 obviously, this is the solution. So, y is equal to complementary function is equal to. This is the same thing. 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 वही, ओके आह इधर उन्हें सॉल्यूशन ऑफ़ द इक्वेशन। इप्पो वो रोला क्वेश्चन ला बाउंड्री कंडीशन कोड कल आप दी ना इधर दाम देता है रुका सॉल्यूशन आ रुका। बट क्वेश्चन ला बाउंड्री कंडीशन कोड तो कांगले आप इधर फर्दर है ना हम सॉल्व करना हो। सो क्वेश्चन है एक बार ना क्वेश्चन ला पाती so, question is, first boundary condition is, y is equal to 0, for x is equal to 0. So, 
கரெக்டா சோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எப்ப அப்படின்னா எக்ஸ் எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோவா இருந்தா ஒய்யோட மதிப்பும் ஜீரோவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ ஆப்வியஸ்லி இந்த இக்குவேஷன்ல நம்ம அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் ஓகேவா சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்றேன் அதாவது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இதுல ஒய் வந்து மதிப்பு வந்து என்ன ஆகும் ஜீரோ ஆகிடும் இந்த ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆயிடுச்சு எக்ஸோட மதிப்பும் ஜீரோ அப்போ காஸ் ஜீரோ இங்க சைன் ஜீரோ ஆயிரும் ஓகேவா ஏ இன்டு காஸ் ஜீரோ இந்த இடத்துல ஜீரோ இங்கேயும் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்றீங்க காஸ் ஜீரோ சைன் ஜீரோ சோ உங்களுக்கு தெரியும் காஸ் சைன் ஜீரோட மதிப்பு ஜீரோ சோ ஆப்வியஸ்லி இந்த டேம் வந்து கட் ஆயிரும் சோ அதாவது பி சைன் டி ஜீரோ அப்படிங்கிற டேம் போயிரும் சோ ஏ காஸ் ஜீரோட மதிப்பு ஒன் சோ ஆப்வியஸ்லி ஆன்சர் ஜீரோ சீக்வல் டு ஏ அதாவது ஏவோட மதிப்பு ஜீரோ அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருச்சு கரெக்டா சோ இப்ப ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற மதிப்ப நம்ம திருப்பி அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் இந்த மதிப்பு எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் இக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் சோ அப்போ ஏ சிக்வல் டு ஜீரோ வச்சாதான் இந்த இந்த டேம் வந்து கட் ஆயிரும் அதாவது ஏ காஸ் கே எக்ஸ் வந்து கட் ஆயிரும் சோ அப்ப நமக்கு என்ன சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இக்குவேஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பி சைன் கே எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா சோ இதை நான் செகண்ட் இக்குவேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு லிமிட்டு மட்டும் தான் நான் இப்போ அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு கொடுத்த பவுண்டரி கண்டிஷனை சால்வ் பண்ணி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பி சைன் கே எக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ செகண்ட் பவுண்டரி கண்டிஷன் போகலாம் ஸோ இப்போ ரப் பண்ணிடலாம் இது எல்லாத்தையும் ஸோ செகண்ட் பவுண்டரி கண்டிஷன் என்னன்னு பாருங்க ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கரெக்டா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸோ அதே தான் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ செகண்ட் பவுண்டரி கண்டிஷன் ஸோ அதாவது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படிங்கிற பவுண்டரி கண்டிஷன் ஸோ அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ இந்த இடம் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஆனால் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்போ எக்ஸ் இங்கே வந்து கே ஈக்குவல் டு எனது கே ஏ அப்படின்னு மாறும் இங்கே கே எக்ஸா இருக்கிறது கே ஏயா மாறிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பியும் வந்து பி இந்த பி வந்து நம்ம கீழே எடுத்துகிட்டு இருந்தோம்னா அதுவும் ஜீரோ ஸோ ஆப்வியஸ்லி சைன் கே ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ சைன் வந்து என்னென்ன வேல்யூஸ் வந்து ஜீரோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைன் பை வந்து ஜீரோ சைன் டூ பை சைன் த்ரீ பை சைன் ஃபோர் ஃபைவ் இந்த சைன் வந்து ஃபர்தராக பை எந்த ஒரு மதிப்பு பை மல்டிபிளேஷன்ல இருந்தாலும் அது வந்து ஜீரோ அதோட மதிப்பு ஸோ ஆப்வியஸ்லி நான் பிராக்கெட்ல இங்கே போட்டிருக்கேன் பாருங்க இந்த மாதிரி அதை எழுதியிருந்தா அதாவது சைன் என் பை இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆப்வியஸ்லி இது ஈக்குவல் டு என்ன எழுதுறோம்னா சைன் என் பை ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து சைனும் சைனை கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா கேஏ ஈக்குவல் டு என் பை அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து நம்ம எதுல இருந்து கிடைச்சோம் அப்படின்னா இந்த சைன் கேஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ சைனோட மதிப்பு எதுக்கு ஜீரோ ஈக்குவலண்ட் இருக்குன்னு பாக்குறோம் என்ன ஒரு என் பை அப்படிங்கிறது வந்து ஜீரோ ஆகும் சைனோட மதிப்பு ஸோ ஆப்வியஸ்லி அதுக்கு ஈக்குவேட் பண்றோம் ரெண்டு சைனு சைனு சைன் இருக்கு ஸோ சைன் சைன் கேன்சல் ஆயிரும் கேஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என் பைனு கிடைக்கும் ஓகேவா எந்த கண்ட் அவுட்டும் இருக்காது ஓகே இப்போ வந்து இதில் கேவோட மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ கே வந்து வச்சுட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு சைடு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அதாவது ஏ ஒரு சைடு எடுத்துகிட்டு போனால் கே இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை பை ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இந்த இதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருக்க அந்த செகண்ட் இக்குவேஷனில் இந்த இக்குவேஷனில் போய் சால்வ் பண்ணணும் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறோம் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு சைன் கே எக்ஸாக இருக்கும் கே கே பதில் அதோட மதிப்பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பி இன்டு சைன் என் பை பை ஏ இன்டு எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து சொல்யூஷன் ஓகே ஃப்ரெண்ட் ஸோ டேரெக்டாக வந்து சாய்ஸில் வந்து இந்த பி சைன் என் பை பை ஏ எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் ஸோ அது தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி இதுதான் வந்து ஆன்சர் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ஒரு பவுண்டரி கண்டிஷன் கொடுத்தா எதுவாக சொல்யூஷனாக இருக்கோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சோம்ல இதுதான் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் தானே சொல்யூஷன் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னா டேரெக்டாக வந்து இது தான் கொடுத்துருப்பாங்க சாய்ஸில் ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் த கொஸ்டின் நீங்கள் அதை வந்து பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதுலேருந்து ஒரு ஐடியா வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் செகண்ட் ஆர்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் எப்படி பண்ணணும்னா ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்
அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த கார்ஷினாலே நம்ம எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் இசட் நீங்க எடுப்போம் அதே இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸா கடைசியில சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அதே எக்ஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டீட்டா அதே வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் அப்படின்னா டீட்டா இன்டு டீட்டா மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ இந்த எல்லா மதிப்பையும் நம்ம எதுல இந்த இக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் இந்த இக்குவேஷனை கன்வெர்ட் பண்ணணும் கரெக்டா ஸோ இந்த இக்குவேஷனை நம்ம டி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மெட்ல கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் ஸோ இதை நான் இங்கே கன்வெர்ட் பண்ணி கீழே எழுதியிருக்க பாருங்க அதான் இப்படி பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் டி பிளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸி டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து டி ஸ்கொயர் எழுதணும் அதே வந்து டி ஒய் பை டி எக்ஸை வந்து டின்னு எழுதணும் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இது இந்த இக்குவேஷன் அதான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா இது எல்லாத்தையும் வந்து இதோட வேல்யூஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர்னா டீட்டா இன்டு டீட்டா மைனஸ் ஒன் அதே வந்து எக்ஸ் டி அப்படின்னா டீட்டா பிளஸ் ஒன் கொஸ்டின்ல கேட்கறது ஸோ இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து டீட்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டீட்டா பிளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது வேற எதோட ஃபார்முட்டும் கிடையாது டீட்டா மைனஸ் ஒன் இந்த ஹோல் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா ஸோ ஆப்வியஸ்லி டீட்டாவோட மதிப்பு ஒன் இன் ஒன் கமா ஒன் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஏன்னா இங்கே டீட்டா மைனஸ் ஒன் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து ரெண்டு டீட்டா வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ரெண்டு டீட்டா வேல்யூமே ஒன்னா தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி காமன் இது வந்துச்சு அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதணும் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இதுலேயும் பாருங்க இதுல வந்து ஆர்கேஹெச்எஸ் சைட்ல வந்து ஜீரோ இருக்கு ஸோ ப்ராப்ளம் கிடையாது பர்டிகுலர் திங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல நம்ம வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போகும் ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஒய் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ஒய் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் ரெண்டு எம் வேல்யூஸ் வந்து இருக்கு ரெண்டுமே சேம் வேல்யூஸாக இருந்தால் சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ எக்ஸ் இன்டு இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இ பவர் எம் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் பட் இங்கே பாருங்களேன் இங்கே சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ எக்ஸ் போடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிச்ச இக்குவேஷன் டீட்டாலேருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டீட்டா இஸ் ஏ ஃபார்மெட் ஆஃப் இசட் இசட்டோட ஒரு இதுதான் வந்து டீட்டா வேறஸ் இதே வந்து நம்ம எக்ஸில் கண்டுபிடிச்சிருந்தா மட்டும்தான் அது எக்ஸா போட்டிருக்கோம் ஓகே ஸோ இதை வந்து எப்போவுமே இசெட்ல தான் போடணும் கார்ஷியில் வரது இசெட் இன்டு இ பவர் எம்முக்கு பதிலாக இங்கே ஒன்று இருக்கு ஸோ ஒன் இசெட் ஓகே ஸோ கொஸ்டின்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம சொல்யூஷன் வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஃபார்மெட்ல மட்டும்தான் இருக்கணும் ஆனால் கொஸ்டின்ல எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஃபார்மெட் மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ ஆப்வியஸ்லி இதை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து திருப்பி வந்து அந்த இதை வந்து அப்ளை பண்ணோம் அந்த இக்குவேஷன்ஸ் அதாவது எக்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் இசட்னு எடுத்தோம்ல அது பதிலாக இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸுங்கிறது எங்கெல்லாம் இசட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி அப்ளை பண்ணணும் பாருங்கள் ஸோ இதில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்ளை பண்ணும்போது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ லாக் எக்ஸ் ஏன்னா இங்கே ஆல்ரெடி இசட் இருக்கு அந்த இசட் இருக்க இடத்துல என்ன எழுத போகிறோம் அதாவது இங்கே இசட் இருக்கு நம்ம அந்த இசட் தான் வந்து ஏதாவது லாக் எக்ஸாக ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இதுலேயும் வந்து ஒரு இசட் இருக்கு இ பவர் இப்போ ஒரு ரிசல்ட் ஒன்று இருக்கு அதையும் லாக் எக்ஸா மாத்திரம் ஸோ எப்போவுமே இ பவர் லாக் அப்படின்னு வந்தால் அந்த இஎம் லாக் வந்து கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் லா எக்ஸ் வந்து தனியாக வந்துடும் ஸோ இது இங்கே அதே தான் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸால உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ சி ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து சாய்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஆப்வியஸ்லி ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு போகலாம் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து இ ஃபார்மெட் அதாவது பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் ப்ளஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ரெண்டுமே சால்வ் பண்ணுற ஃபார்மெட்டு ஸோ கொஸ்டின் பாருங்கள் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டி ஒய் பை டி எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ வைஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்டு இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் ஓகே இதுதான் வந்து கொஸ்டினில் கேட்கப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு டி ஃபார்மெட் எழுதுகிறோம் ஸோ டி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து டி ஸ்கொயரால் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி டி ஒய் பை டி எக்ஸை வந்து டியால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணி இந்த இக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் அதே ஃபோர் இங்கே இருக்கு ஸோ இந்த ஃபோர
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சி ஒன் அப்படின்னா கொடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஏ கொடுக்கலாம் பி கொடுக்கலாம் எக்ஸ் கொடு எதுவும் வேணாலும் கொடுக்கலாம் பட் அது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவா இருக்கும் சிங்கிறது ஜஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் சி ஒன்னா ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் சி டூங்கிறது செகண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ சி தான் கொடுக்கணும் கொஸ்டின்ல சி இல்லை அப்படின்னு இந்த சாய்ஸ் வந்து தப்பு அப்படின்னு நினைக்க கூடாது ஸோ அது வந்து ஏ பி என்ன வேணாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அது மாதிரி கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கேட்டால் நீங்க அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம காம்பிட் பண்ணுறது ஃபங்க்ஷன் எழுத போகிறோம் ஸோ அதோட ஃபார்மேட் என்னன்னா இ சி ஒன் இ பவர் எம் ஒன் எக்ஸ் எம் ஒன்னுங்கிறது மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ எம் டூ எக்ஸ் எம் டூங்கிறது மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ சாரி மைனஸ் த்ரீ ஸோ ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ பர்டிகுலர் இன்டெக்ரலுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஆர்ஹெச்எஸ் இதுதான் வந்து ஆர்ஹெச்எஸ் இது இல இருக்கு இனா ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் சைன் காஸ் வந்த செகண்ட் மெத்தட் எக்ஸ்போர்ல வந்த தேர்ட் மெத்தட் நல்லா நான் போச்சுக்குவேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மேட்ல என்ன அப்படின்னா ஆர்ஹெச்எஸ் எழுதிட்டு டிவைடட் பை இந்த டி ஃபார்மேட் இது எழுதுதான் ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் அதாவது ஆர்ஹெச்எஸ் வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ இப்போ த்ரீ எக்ஸ் டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் ஃபோர் டி ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ இந்த இ பவர் ஃபங்க்ஷன் இதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற இ பவர் ஃபங்க்ஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு டிஏ வந்து எதாவது ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா இந்த இ பவர் மேலே ஃபார்மேட்டில் இருக்கல இதால் ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் அதாவது இங்கே த்ரீ இருக்கு ஸோ டிஏ வந்து த்ரீயால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இதில் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ அதாவது டுவெல் கிடைக்கும் ப்ளஸ் த்ரீ ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதில் இந்த இதோட வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா த்ரீ இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற வேல்யூ அடைவோம் இந்த த்ரீயும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரும் கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு எயிட் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் டிவைட் பை எயிட் ஸோ ஆன்சர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் ஸோ ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதினா அதுதான் ஆன்சர் ஸோ இதில் ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொஸ்டினில் வந்து எப்போவுமே வந்து சொல்யூஷன் தான் கேட்கணும் அவசியமே கிடையாது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் மட்டும் எழுது இல்லை பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் மட்டும் என்ன அப்படிங்க மாதிரி கூட கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் அது நீங்கள் வந்து கொஸ்டினை கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரீட் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் கொஸ்டினை பார்த்தோன்னா சால்வ் பண்ணி சாய்ஸ் எல்லாம் மேட்ச் பண்ணிட்டு விடாதீங்க ஸோ எது கேட்குறாங்களோ அது மட்டும் கரெக்டாக வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் வந்து தேர்ட் ஆர்டர் வரைக்குமே பார்த்துட்டோம் ஸோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கவர் ஆகிடுச்சு கான்செப்ட்ஸு ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ